。林云，你和易泽先认识了吧？是啊，你看，你们都有缘分呐、啊，既是校友，又是同事。你到我们学校招聘，招来的当然既是校友，又是同事了。说的也对。呃，不过，哪有我们这么亲近的，对不对，一泽？是哦。林月，我我吃好了，副总。你吃好了吗？我有点事想和你说。哦，我吃饱了。哦，哎呀，我我今天好饿，要不你们先聊吧。我在门口等你。你是不是觉得很奇怪？奇怪什么？我为什么没有辞职，又回来顶峰上班了？所以重点是到最后你还是在啊？没错，重点是回来了。所以说你回来是帮建宇。那这么说，我们的想法、我们的思路还是一样的。我今天想跟你谈一些工作的事情。说吧，我跟司小汉已经谈过了，让他在工作上不要对我有任何的优待和特权。我希望你跟平常一样，严格的指导我，不要有任何改变。还有，最近发生的事情，我们都忘了吧？你说的是什么？你知道的。都忘了，什么都记不清了。那太好了，以后请多多指教。好，那我先提醒你一下，别以为你有一个很大的靠山，以后我还是会秉公办理。那就最好不过了。好了，那我先走了。哎，林云，怎么了？其实，你有没有想过，虽然思董做你爸爸，我知道这是你的家务事，那我也没权利去管。可是我见到建宇，这么多年来。他真的很辛苦，真的想尽所有的办法，就想见到你跟思董相认。那，你可以当初是帮他，或是帮你自己，又或者是，反正你自己好好的去考虑一下吧。建宇受了什么苦？有什么委屈？他是吃不上饭，还是睡过马路？别这么说嘛，这要说委屈，要说吃苦，吃过苦，受过委屈最多的是我妈。小的时候，我们家真的很穷很穷，经常吃不上饭，交不起房租，我妈生病了也没钱去看医生。就这么扛着，可是吃这些苦又能算什么呢？再苦也比不过我妈心里的苦。我记得小的时候，我问我妈
。爸爸呢？爸爸在哪儿？我妈生病回答不上来，总是躲在角落里默默的哭。那时候真的很不懂事，我现在才知道，是那个人伤害了我妈。二十年来，我妈没有嫁给别人，而他呢，妻儿环绕，你让我怎么去认他？或许，他是另有原因。他还能有什么原因呢？我只知道，在这个世界上，我妈是我唯一的亲人。我要照顾她，保护她，我不能让她受到一点点的伤害，一点点都不行。你也有妈妈，如果你曾有过用尽全力的保护一个人，如果有的话，我想你能够体会。这样能够理解。其实我觉得全天下最伟大的人，其实就是妈妈。她那么辛苦，想把我们养育大、拉扯大，无怨无悔的，受尽痛苦，受尽折磨，为的就是希望我们能健康的成长。所以，真的，全天下最伟大的人。就是妈妈。我只知道，在这个世界上，我妈是我唯一的亲人。我要照顾她，保护她，我不能让她受到一点点的伤害，一点点都不行。你也有妈妈，如果你曾有过用尽全力的保护一个人，如果有的话，我想你能够体会。好想好想你！我记得你在我跌倒的时候，叫我怎么站起来。小时候我做错了事儿，你骂我，骂完我之后，你还偷偷的躲到房间里自己哭。知道吗？当时你一离开，我的整个世界就崩塌了。还有我自己，我们要好好的去爱你，去疼你。珍惜你，甚至是抱抱你，温暖的怀抱，我永远都再没有机会抱。
讲讲另外一个世界好吗？要答应我要好好的周总，我们都迟到了，该进去了。再,再等会儿。哎，你说你给我出的什么鬼主意啊啊！让我包场给曲恒庆祝，我脑子抽了是吧？听你给忽悠，还真给他包场庆祝了。所有人都知道我讨厌曲恒，啊，这下可好，给自己一个耳光，弄得我一点面子都没有。周总。面子不重要，你看你今天提出这个建议之后，那周董多开心啊！这就够了。她是我妹妹，对不对？我至于讨好她吗？这不叫讨好，这叫疼爱。疼爱，疼爱，也对哦。咱们又没挡着他的路，给他个台阶下就完了。再说了，你今天又这么给他面子。给他包场庆功，他如果日后再不识抬举的话，那咱们就找个机会收拾他。行。哎，那你说我们不去是不是不太合适啊？走，走。大家停一下。有几句话要说。今天是庆功会，那么既然是庆功会，就一定会有功臣。我们今天最大的功臣就是我身边的曲恒。自从曲恒来到我们地节之后，给我们做了非常多优秀的决策，也带来了很大的利益。那么在这里，我希望大家给他最热烈的掌声。谢谢大家。好了好了，大家继续吧。干嘛？你干嘛你？干嘛？你干嘛？怎么了？怎么了？我什么都没干呀。安启明，你干嘛？我真的什么都没做。哎，我道歉。道歉。我我，安启明。给曲总的朋友道歉，不为什么呀？啊，道歉。哈对不起，行了吧？算了算了，不跟他计较了。那我现在能？都拿瓶酒了吧？拿拿拿。婷婷，你没事吧？没事，你走吧。好了好了，没事了，大家继续吧。嗯，继续继续。是真没事吧？有我在，你什么都别怕啊！我们有什么事儿啊？我现在最重要的就是要去洗手间补个妆。
Yeah, that's right. Do you think you can do it? No, I can't do it. I think he's already lost. 如果再把这杯喝下去呢，那估计就醉死。行啊，我敬他这个酒，总不能说我是针对他了吧？走，徐总，我们周总呢，想敬您一杯酒。来，我再敬你一杯。哎，我，志涵今天已经喝的够多了。是啊，周总。我今天喝的确实有点多了，怎么的？哦吼，瞧不起我？人家敬的酒你喝，我敬的酒你不喝。我徐寒他不是这个意思，他今天就一句话吧，喝还是不喝？好，我喝。哎，我帮你喝，没关系。哎，妹妹，你这还没嫁出去就帮他挡酒了，眼里还有没有这个哥哥啊？胡说什么？就一句话，喝还是不喝？没关系的，大哥，只要赵总高兴，多喝一杯没关系。来，哎，师傅，就不喝酒呢，把正事给忘了吧。正事？什么正事？看你这记性。来，大家安静一下啊。呃，许恒呢，刚刚说要给周总唱首歌，但是我担心呢、啊，他喝了这杯酒啊，估计就唱不了歌了。所以我得问问大家，大家是想听他唱歌啊？还是想看他喝酒啊！唱歌，唱歌。哎，没下这么大雨，哥说了别下车了。好了，我到了。没关系，许恒，你今天的那首歌，真的是唱给我听的吗？一首普通的歌而已。哦。啊，对了，我现在正在谈一个三线城市的影院开发，我想交给你处理，你有兴趣吗？这个项目周期会很长吧？这是一个非常好的项目
。可可，我一直想找机会跟你说，我可能在地接待的时间不长了。这是什么意思？你你要离开地接？天都项目结束以后，我可能会去国外，所以你还是先物色一下人选。如果你找到合适的人，我可以提前离开。为什么要去国外？不能再考虑一下吗？我已经跟人约好了。跟谁约好了？哎，这雨一下太大了，司机还等着呢。你早点回去吧，啊，明天见。什么？巨野的投资不能落实。哎，还不是因为伯父病情的问题。傅婆婆怎么了？生病了，怎么没有人告诉我呀？没事，没有大碍。他只需要在医院里休养一下。我们还说正事吧。啊，小兰，你先坐下吧。这样吧，我觉得还是林云来说吧。毕竟这个方案是他第一个收到的。我也是今天早上才收到地界方面发过来的传真，他们给了我们一个方案，大概的方向是想和我们顶峰签订一份合作协议，然后再拿这个协议进行募资。你是我们的法务助理，你是不是该说一下你的看法？嗯，我觉得这个方案应该可行。毕竟地杰在这个行业的地位毋庸置疑，只不过我们可能会有风险。你们看，如果我们跟他们签订了这份协议，那么主动权就在地杰手上，他们等于空手套白狼。你这么说可就过分了。你的想法是好的，但是生意之外还是有情分在的。我可可，建宇还有一泽哥。我们从小玩到大，二十多年的感情，信不过吗？我是法务，我只考虑合同的风险，人情不在我的考虑范围之内。好了好了好了，管理风险那是对的，可可，也是可信的。哎，你要不要说一下你的看法？我也相信周可可。这样吧，我再研究一下这个方案，看看还有没有什么其他的漏洞。好，谢谢，我陪你出去。嗯、建宇，这么重要的项目，你让陈凌云参与决策性的讨论，你觉得这样合适吗？毕竟他才刚毕业。小兰，林云不是一个普通人。他一旦参与进来这个项目，就谁也阻止不了，包括张丽丽在内。为什么？我来告诉你为什么。因为林云是我的亲妹妹，是我爸二十多年都没见过的亲生女儿。好了，现在最后一个议题，之前曲总提出的先签署合作协议再募资的方案，顶峰已经来回复了，他们同意了。太好了。那么现在呢，我们就要准备一个募资的晚会和发布会，这是我们第一次与顶峰合作，所以需要派出一个人去与他们对接。曲总，你有什么合适的人选吗？这方面我不熟
，还是由其他领导推荐吧。好，那就这么定了，散会吧。你等一下，可可，还有事儿。我昨天晚上一晚都没睡，满脑子都想的是你要离开的事。可可，这件事情，我们就不要再讨论了，好吗？你说，你会跟完天都项目的吗？一定。跟你约定的那个人，是不是陈凌云？看来我猜对了。你就这么喜欢他吗？为了他，你连前途都不要了？在我看来，在光明的前途，如果没有他的参与。都会变得黯淡无比。我明白了，去忙吧。你想跟你们对接啊？是。为什么？周总，您看，天都这个项目现在屈衡已经是手握大权。如果我能负责那个项目的对接的话，我就可以成功的打进那个项目。到时候，在这个项目对接的过程中，我在里面做一些手脚，然后把所有的责任都推到屈衡身上。让他和傅一泽两个人狗咬狗，您看怎么样？你能做到？啊？您要是能给我这个职位，我一定能做到。行啊，我去给你申请。谢谢周总。但是记住了啊，合作顺利，我一定要让许恒和傅一泽。感到难受，要让他们觉得丢脸。好的，周总，我记住了。去吧，那我先下去了。等我先拿到这个职位，你那些要求我能做，就顺手做；不能做，你也不能拿我怎么样。哼哼哼。今天会议最后说一项人事任命。陈凌云，我们和地界的合作基本上已经定下来了，现在需要一位和地界的对接人，公司打算让你做。我吗？嗯，这可是代表顶峰。好，你和李可多聊一聊，先把发布会和募资业务流程定下来。没问题。散会。我知道我很帅，你也不用这样看着我。你就这样任命林云啊？她是我妹妹嘛，我肯定要照顾她。这只是其中一个结果吧。最近我爸特别关注林雨，让他来负责这一块，张丽丽不敢动什么手脚。嗯
。那所以说我得把你这一份心思，好好的去告诉他吗？不必了吧，我不希望他知道这么多。好啊，但我只是担心，他要是到后来发现了，会不会觉得我们是在利用他呢？没这么严重吧，只是个工作安排而已。你挺关心我妹妹的，你要真喜欢她，就去追她。我支持你，我是喜欢你妹妹，我会好好的去追你妹妹，跟你有什么关系？别人八卦，我真是。好，来看。怎么受的伤啊？削苹果不小心把手划伤了，没事儿，你不用过来的。你只说不让我过来，其实心里面是想我过来看看你是吧？看一下，还好吧？没事儿。不疼了，你过来就好了。你看你削个苹果都搞成这样，行了，乖乖坐这儿，我替你去去。小心手啊！我是你的。好了，来，还可以吧？嗯，好吃。李小哥，你还是很关心我的，对吗？当然了，我们是一家人。你说的一家人是什么概念？就一家人的一家人呢、啊？嗯，是我和你还有伯父一起生活的一家人吗？就是我和你，我是哥哥，你是妹妹，这样子的一家人。我不要那种家人，你知道我想要什么？我想要。别胡说乱想了，刚受完伤，待会早点休息，知道吗？我还有事儿，我先走了。
。天宇，第几个人来了？哦，好。是你，凌云。原来你们认识呀？那我就不用介绍了。你们谈，我先出去了。真没想到，顶峰派的代表居然是你。坐吧。我们今天呢，主要是讨论一下发布会和晚宴的流程。凌云，我觉得我们之间……现在是工作时间，我们还是谈工作吧。这是我们今天的流程，看一下。好，那我们先谈工作差不多了，剩下的就等领导确定。好，那今天就到这里，再见。等一下。还有什么事吗？都这个时候了，我们一起吃个饭吧。我看就没这个必要了吧。凌云，难道你真的就想跟我老死不相往来了吗？我们虽然已经分手了。但是我们都是成年人，有必要那么在意吗？我只是想跟你解释一下我们之间的误会。误会？我们之间没有误会。啊，没有误会就好。我们之间只有欺骗。如果你没有什么事的话，我先走了。凌云，放开我！你听我解释。毕竟我们曾经相爱过。听我说几句话都不行吗？好，我听你解释。<笑>